Mais um empate da rodada, Bahia e Vasco, 1 um a 1 um. E o técnico vascaíno disse que não cai, que o Vasco vai permanecer na Vamos Série lá. A. Não barra. Ramon Dias tá não confiante. Barra, não barra. Há 74 dias, essa festa está proibida de acontecer dentro de São Januário. Injustiça, injustiça total. Aqui eu me sinto bem, entendeu? Todo mundo, toda a torcida vascaína se sente bem. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro alega que o entorno do estádio, habitado pela comunidade Barreira do Vasco, é violento. E esse é o principal argumento para manter os portões fechados. Tá, muito perigoso. Eu vim aqui para ajudar o Ministério Público, né? É pegar algumas imagens, captar, para ver o quanto que tá perigoso aqui. O perigo é esse aqui que vocês estão vendo. Ó. Todo mundo amigo, todo mundo em paz, família, criança. Nesse domingo, mesmo com o time jogando na Bahia, a torcida se organizou para assistir a partida do lado de fora de São Januário. O Vasco, o maior tesouro é a torcida. Ele é o clube do povo e querem tirar o povo de São Januário. Uma das motivações dos organizadores é ajudar o comércio local, que costuma faturar principalmente em dias de jogos. E desde que os portões foram fechados, o lucro caiu em 60%. E aqui é, todo mundo é amigo, né? Faz muita falta, muita falta mesmo. Estamos com as contas todas atrasadas, por quê? Porque não tem São Januário. Ó, oh, faltam 30 minutos para o jogo começar. A torcida já está animando, o samba está comendo solto e eu arrumei um churrasquinho aqui com o Valdir para ver o jogo. Valdir, como é que é o clima aqui na Barreira do Vasco? Aqui é sempre essa festa, gente. Todo final de semana, todo jogo do Vasco é o mesmo clima. Pode vir criança, pode vir idoso, pode vir quem quiser, pessoas de outros clubes. O primeiro tempo foi uma tentativa de colocar água no chute. Acabamos de fazer o gol numa boa jogada. Convém lembrar que em muitos momentos, muitos momentos, pela nossa forma de jogar, o Vasco defendeu em 20 metros com 9 jogadores, 10 com o goleiro, e só ficava Vegetti na frente. Mas nem o gol do Bahia desanimou a festa. Vai, vai virar, o Vascão vai ficar na boa, vamos ficar na boa. A energia positiva deu certo. Partiu em um segundo, tudo pode mudar. Mudou! Gol! E isso é um mensagem, isso é um mensagem para a gente, de, para todo o mundo e para a gente de Vasco. Eh, Vasco não vai baixar, eh? não vai baixar. Vamos pelear até, haga o que haga, Vasco não vai baixar. Não vai baixar, absolutamente. Tem muito campeonato ainda, pô. eu acredito no Vasco. A virada não veio. O jogo terminou empatado em 1 um a 1 um. Mas, mesmo sem o resultado, o torcedor conseguiu passar a mensagem. O Caldeirão sempre causa medo neles. Então a gente está prejudicando a gente. Então a gente quer que libere São Januário. Porque São Januário, ele é importantíssimo para todo mundo aqui. Entendeu? Então tem que liberar São Januário. Era um confronto direto, o Bahia também não vai bem no campeonato, foi a 22 pontos, o Vasco tem 17. Agora, eu vejo uma reação do time com o Ramon Dias, acho que joga mais inteiro, tem mais oportunidades. É Ontem, por exemplo, saiu perdendo, é poderia ter ficado nervoso, como no começo do campeonato, e empatou o jogo. Ah, mas o empate não é o ideal, mas era na Bahia, fora de casa. E a gente vê que a torcida, em qualquer lugar, também apoia os vascaínos. E aquela matemática de jogar em casa, né? ganhar os pontos em casa, empatar, empatou o Bahia, aí vai jogar, não tá jogando em casa. E aí e a gente é vê tá. a festa do torcedor, assim, é, é um prejuízo muito grande pro Vasco, a gente, uma matéria muito bem completa por sinal, o, o Vasco na zona de rebaixamento e não tendo a força do teu torcedor jogando em casa, é, fica muito mais difícil. Agora eu concordo com você que é um Vasco diferente, de postura, de paciência, de tranquilidade, de construção de jogo, falta um pouquinho mais desse ajuste aí na hora que sai na cara do gol. Jair, por exemplo, perdeu, foi expulso e acabou perdendo um gol que ele poderia ter marcado e de repente ter mudado a partida. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.